Sziasztok, Anzsi vagyok, üdvözöllek titeket a konyhámban. A mai videóban egy szerintem nagyon elfeledett vagy nem ismert süteményt fogunk elkészíteni, a nyitrai rakott kalácsot. Ez a süteményt azoknak ajánlom főleg, akik nem akarnak beigit sütni, de azért hiányozna nekik a dió és a mák íz, úgyhogy ezt én így egybe sütöttem, és szerintem, ha tényleg nem akartok a beiglivel kinnódni, akkor mindenképpen érdemes ezt a sütit kipróbálni. Nézzük is, hogyan készül. Na tehát, ez mind kell a nyitrai rakott kalácshoz. Lesz benne egy diós töltelék, a hozzávalói. 18 deka dió, 3 deka búzatara, 2 deci tej, 10 deka, nem, 8 deka porcukor, egy csomag vaníliás cukor és egy citromhéja, vagy egy kis kanál citromhéj. Lesz benne egy mákos töltelék, a hozzávaló ennek 15 deka mák, 5 deka búzadara, 8 deka cukor, 2, deka, 2 deciliter tej, egy csomag vaníliás cukor, egy kis kanál, citromhéj és 1 deka vaj. Lesz benne egy lekváros töltelék, ehhez 20 deka lekvára lesz szükségünk és egy kis kanál citromhéjra. Lesz benne egy túros töltelék, két tojás szétválasztva, 30 deka túró, 10 deka cukor, egy csomag vaníliás cukor, egy kis kanál citromhéj és 8 deka vaj vagy margarin. Oké, okay. és van maga a tészta, ehhez kelleni fog fél kiló rétes liszt, 10 deka cukor, 3 tojás sárgája, egy csomag vaníliás cukor, egy kis kanál citromhéj, egy csipet só, 3 deciliter tej, 12 deka margarin és egy fél csomag szárított élesztő, vagy két és fél deka friss élesztő. Na, akkor kezdjünk is hozzá a kalácsnak. Amúgy nem kell megijedni, csak a hozzávaló sok elkészíteni nem olyan bonyolult, mint ahogy az látszik elsőre. Kezdjünk a tésztával, és amíg ez kell, addig foglalkozhatunk utána a töltelékekkel. Tehát a lisztet belöntjük egy keverőedénybe, de kézzel is begyúrhatjuk, de én ezt most így fogom csinálni. Aztán következő lépés, hogy három kiskanál cukrot, ilyen púpos kiskanál cukrot elkeverünk a tejbe, és felfuttatjuk benne az élesztőt. Ezt félre tesszük, hadd fussam. A maradék cukrot belöntjük a lisztbe, valamint a vaníliás cukrot, a citromhéjat és a sót is. Ezt gyorsan összekeverjük. Ezután fogom, mivel az én vajom hideg, belereszelem a vajat. De ha tietek szóval hőmérsékletű, akkor egyszerűen csak kockázzátok bele. Tehát, ha hideg a vaj, akkor ezt kell vele csinálni. Ezután belöntjük a három tojás sárgáját, és ha géppel dolgozunk, akkor ezzel a keverő lapáttal szépen elmorzsásítjuk ezt az egészet. Egyébként, ha nem géppel dolgozunk, akkor kézzel morzsásítjuk el. Tehát, ha kész vagyunk, akkor ilyen szép morzsásnak kell lennie. Amikor felfutott az élesztő, Belöntjük, segítek a gépnek egy kicsit, kicsit megkavarom, de későbbiekben lehet, hogy még kell lenni fog egy kis tej, és szépen összegyúrom, vagy kézzel, vagy géppel. Amikor kész van, akkor egy ilyen jó kis laza tésztát kell kapnunk. Ezt most hagyjuk, hogy meg kelljen, körülbelül 30 40 percig hagyom így lefedve kelni. Addig foglalkozunk a töltelékekkel. Kezdjük a két legegyszerűbb töltelékkel, a túrossal és a lekvárossal. Ugye egybe raktam a lekvárt a citromhéjjal, itt csak annyit kell csinálni, hogy jól ki kell kavarni a kettőt együtt. És ha ez megvan, akkor kész is van a lekváros töltelék. Félre tesszük. Jöhet a túrós. Ehhez kell egy nagy tál, ebben öntjük a túrót, két sárgáját, a cukrot, igazából a tojásfélén kívül mindent, és egy habverővel szépen kikeverjük. Na, ha összekevertük a vajat, a sárgáját, mindent a tóróval, 
A fehérjét azt majd külön fogjuk felverni a végén, majd az összeállításnál, addig ezt így félre tesszük. Kezdjük a mák töltelékkel, belöntjük a grízet és a mákot, a porcukrot, és igazából mindent, így, és a tejnek a felét öntjük először hozzá, összekeverjük, majd pedig feltesszük főni. Uh -huh. Ehhez kelleni fog még a tej. Azért teszek bele egyébként búzadarát, mert így nem lesz olyan durva mák íze, viszont a mák íze maga az kellemesen ki fog jönni. Úgyhogy én ajánlom nektek is, ha nem, akkor rakjatok bele húzdek a mákot, de szerintem ez így lesz tökéletes ízű. Na, tegyük fel főni ezt a mák tölteléket. Na szóval alacsony hangon elkezdtem melegíteni ezt a mák tölteléket. Ugye még a vaj itt darabban áll benne, úgyhogy azt is szépen el kell olvasztani. Majd pedig pár percig kell igazából csak főzni. Olyan sokáig nem fog kelleni, mert még a sütőben is el fog tölteni egy kevéske időt. Úgyhogy egy 5 percig fogom együtt főzni ezt a mák tölteléket. Amikor elkészült, akkor ilyen jó kis tömör tölteléket kell kapnunk. Jöhet a dió töltelék. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ezt is meg kell főzni, ugyanúgy, mint a mákosat. És ebben még egyébként, mielőtt ledaráltam volna a diót, meg is pirítottam, így még kellemesebb íze lesz ennek a tölteléknek. Na szóval, öntünk rá egy kis tejet. Nem mindet, hagyunk a pohárban, összekeverjük. Uh -huh. Nem is kell rá, mind látjátok. És ezt szépen ugyanúgy egy 5-6 perc alatt megfőzzük, mint a mák tölteléket. Egyébként ebbe a diós töltelékbe citromhéj helyett rakhatunk narancshéjat is. Ez jobban kiemeli a dió ízét. Úgyhogy bármelyik van otthon, citrom, narancs, vagy ha éppen kifogytatok a citromból, akkor lehet narancshéjat is beletenni. Amikor kész vagyunk, ennek is ilyen szép, úgymond egybefüggő mosszának kell lennie. Úgyhogy készen vagyunk az összes töltelékkel, úgyhogy várjuk, amíg kell a tésztánk. Egyébként a tészta Mondjuk úgy, hogy kicsit folyósabb, akkor adjunk hozzá egy kis sima lisztet, hogy ilyen jó lágy lisztet kapjuk. Csinálhatjuk egyébként csak sima lisztből, vagy felefele arányban rétes liszt és sima lisztből. Na, ezt kell most öt egyforma részre osztani. Én ezt egy mérleg segítségével fogom csinálni. Beleteszem a Tésztát, így kis lisztes állapotban, és lemérjük, hogy ez 1187 g, ezt kell 5, 5 fele osztani, és úgy elvágni, majd pedig kinyújtani. Egy adagra 237 g. Jó, és így szépen eldaraboljuk a tésztát, és leméregetjük. Akkor ezzel meg vagyunk, fogunk egy lapot, egy 20x30-as lappá nyújtjuk, és egy 20x30-as tepsik fogunk kibélelni sütőpapírra. Alá lisztezünk. Tehát, ha megvan az első lap, szépen beletesszük. Kicsit nagyobb is lett, mint kellett volna, de ez még mindig jobb, mintha kisebb lenne, mint kellene. Jó, szépen lenyomkodjuk, és az első réteg a lekvár. Ó. Közben a sütőt már bekapcsoltam 180 fokra melegedni, hogy mire elkészülünk a lapokkal, a lapok lekenésével, addigra a sütő is fel legyen melegedve. Fogjuk a lekvárt, és egyszerűen csak Egyenletesen szétkenjük így a tésztalapon. Hogyha ezzel megvagyunk, 
nyújtsuk ki a következő tésztalapot. Ugyanekkor a méretűre, vagyis lehet egy kicsit kisebbre, még kicsit most nagyobbra nyújtottam. Úgyhogy ugyanígy nyújtsuk ki a következő tésztalapot. Oké, itt a következő tésztalapunk. Vagy jöhet rá a lekváros rétegre. Vagy Egyszerűen csak húzzuk oda, ahova éppen kell. Jó, ez maradhat is így. És akkor erre jön rá a mákos töltelék. Óvatosan kell majd most már elkenni rajta. Ugye a lekvár alatta van, és ugye az ember hajlamos minél szebben, precízebben rányomkodni. De ugye a lekvár meg ki fog folyni, ha nagyon rá akarjuk nyomkodni, úgyhogy csak óvatosan. Inkább rakjunk mindenhova kicsit, és akkor egyszerűbb lesz majd rányomkodni, eloszlatni szépen a mákot. Jó, és most próbáljuk egyenletesen eloszlatni, rányomkodni, úgy, hogy mindenhova jusson. Ezt nyugodtan csináljuk kézzel, mert igazából úgy is tiszta kézzel dolgozunk, úgyhogy sütinek semmi baja nem lesz tőle. Oké, okay, ez is megvan. Kinyújtjuk a következő lapot. Oké, okay, következő lap. Erre jön a diós töltelék. Ezt is ugyanolyan óvatosan kell elrendezni a tésztalapon, mint a mák tölteléket, mert ugye alul még mindig a lekváros réteg van, úgyhogy csak óvatosan, és akkor ezt is el kell egyengetni a tésztán. Oké, okay, jöhet a következő lap. Ígyni. Ráteszük ezt a lapot is, ha kisebb, akkor húzzuk szépen rá mondtam, oda húzzuk, ahova kell. Oké. Okay. Most jön az utolsó réteg, a túrós töltelék. És mint ahogy ígértem nektek, még fel kell verni a tojásfehérjét a túróhoz. Úgyhogy most ez fog következni. Tehát keményre verjük a tojásfehérjét. Ha kész van, fogjuk. És... Jó nagy kanállal a túróba teszünk, ezt összekeverjük. Hát, mint a piskótánál, először adunk neki egy adagot, hogy szépen elvegyüljenek. Aztán pedig jöhet a, a szép nagy mozdulatos kavarás. Ha ez megvan, akkor mehet az utolsó tésztalap tetejére. De nehéz ez az üvegtel. Ezt már könnyebb lesz eloszlatni a tészta tetején, mert ez már egy kicsit folyékonyabb állagú. Szép egyenesre húzzuk a tetejét. Az ötödik lap az díszítő lap lesz. Úgy fogjuk megrácsozni, mint a rákóczi túrós szokás. Úgyhogy én így elkezdtem széttépkedni a tésztát. És pici, vékony rácsokat nyújtok belőle. Nem kell vastag, mert ugye ez egy kert tészta, azaz ez még meg fog Kelni, úgyhogy lehet jó vékonyakat nyújtani belőle. De az is egy megoldás egyébként, hogyha egyszerűen csak kinyújtjátok, és csíkokat vágtok belőle egy pizzavágóval, és azt használjátok csíkozásra. Próbáljunk meg egyforma vastagságú csíkot sokolni. Kb. 
És én így keresztbe, kez, keresztben kezdem el a csíkozását a sütinek. Úgyhogy teszek így ide, így. Jöhet a következő. És jöhet a következő. Úgy. És egy picike. Jó, akkor csíkozzuk tovább. És akkor ezután én még keresztbe is fogom csíkozni, úgyhogy még gyúrjuk, még sodorjuk a tésztát. Most egy hosszabb kell, mert így fogom keresztbe tenni. Az, hogy hosszabb, mint gondoltátok, az nem baj. Ugye egyszerűen csak letépjük majd a végét. Ezt felemelem, rárakom. Ezen így felül megy. Ezt felemelem, rárakom. Ezen felül megy. Ezt felemelem, rárakom. És ezt pedig felemelem és rárakom. És így letépem a tésztát. Oké? Okay. Akkor ezt itt felül kezdtem, úgyhogy a következőt alatta fogom kezdeni. Így. És akkor itt megy felül, ennek pedig alatta megy, ez fölötte megy, itt alatta megy, fölötte megy, itt pedig alatta. Így. És akkor a következő az felül megy, itt alatta megy, fölötte, alatta. Látjátok azt úgy is, hogy, hogy a szép, meg hogy kell ennek mennie, hogy lesz ilyen szép kosár, fonás mintázatos. És akkor a tetejét meg kell nyit egy kis tojás sárgájával. Most arra már a sütő is felmelegedett. És ha megkentük a tetejét, akkor 40-50 percre betesszük sülni. És ilyen, amikor kisült, most meg kell várni, amíg teljesen kihűl, akár egy egész éjszakán át is hagyhatjuk hideg helyen, ugye a tórónak hideg helyen kell lennie, meg ne romoljon, és másnap, mikor már jól összeértek az ízek, felvágjuk a rakott kalácsunkat. Kihűlt a kalács, úgyhogy ideje felvágni. Így néz ki a süti belseje, látszik a lekvármák, a dió és fölötte pedig a túró réteg. Nyomi! <gül> Elkészült a nyitrai rakott kalács. Ez eredetileg egyébként egy szlovák sütemény, de nagy szeretettel használják a szlovákia körül is ezt a receptet. Egyébként így néz ki. Minden egyes réteg látszik benne, a túró, a dió, a mák és a lekvár itt alul. Tehát ez egy kicsit Tömör sütemény, egy kicsit tömény, ahogy a férjem fogalmazott, ez egy diós mákos bejgli, rákóci túrósba öntve, <gül> és egyébként tényleg kicsit olyan, de tehát tényleg nagyon-nagyon finom, kicsit tömör, de megéri elkészíteni, mert hát karácsonykor tömöret kell lenni, ugyebár. Ha tetszett a videóm, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, írjátok meg kommentben, hogy tetszett ez a videóm, és ne felejtsétek el megosztani mással sem. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok! Jó! Yeah. <laughs>